poquito no tiene necesidad de preocuparse cómo va a comprar su ropa un niño menor no tiene amado hermano el cuidado de qué es lo que va a hacer para llevar la comida a la mesa en un día común Amén. 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 Los niños, amado hermano, usualmente ellos no toman decisiones. Es papá o es mamá el que decide por ellos. O es algún familiar, alguien que está responsable de ellos. Eh, ellos son los que piensan y los que después toman una decisión. Las niñas no toman decisiones como, oh, ¿qué voy a hacer de almuerzo desde que se levanta? Una niña no piensa de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? amén. Una niña no, no, no se levanta y va y mira si todavía hay platos sucios, hay que lavarlos, o mira qué es lo que hay que hacer de comida. Una niña no tiene la habilidad de pensar en esa situación. El niño no se preocupa por salir a, a conseguir trabajo y, y está ahí tenso, preocupado porque no hay trabajo. No es esa la función de los niños. Tomar decisiones le corresponde a los mayores, a los adultos. Pero hay que enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones, a saber dirigirlos para cuando ellos se encuentren en ese momento ya grandes, puedan tomar decisiones y lo hagan con seguridad y lo hagan, amado hermano, bajo la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Yo me digo que ellos ya no van creciendo. Ellos se ven obligados a empezar a tomar decisiones. Nadie más puede tomar decisiones importantes en la vida más que usted y yo. Su familia no puede tomar decisiones por usted. Sus hijos no pueden tomar decisiones por usted. Su esposa, quién sabe, puede aportar a algunas ideas que pueden fortalecer sus decisiones. Pero, amado hermano, nadie puede tomar decisiones excepto usted misma o usted mismo. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Aleluya. Las decisiones que nosotros tomamos obedecen, amado hermano, a la libertad que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Lo que comúnmente se llama voluntad o lo que otros interpretan como la libertad o el libre albedrío. No es otra cosa más, amado hermano, que ejercer esa potestad que el Señor ha puesto. Yo soy libre de decidir por mi mano izquierda o por mi mano derecha. Yo soy libre de decidir en este mundo qué voy a hacer con mi vida. Si me voy a perder en un problema, si voy a tomar la decisión de quitarme la vida porque estoy atravesando por un problema o realmente voy a creer en el Señor y voy a decir, el Señor es más grande que mi problema. El Señor es más grande que mi necesidad. Y eso me va a mover a tomar una decisión y a buscar el lugar apropiado para mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Aleluya, so, esto que se llama la libertad o el libre albedrío, you know, es prácticamente eso de tomar decisiones, es la fuerza de voluntad de ir más allá. Hay gente que no puede tomar decisiones eh, propias, alguien más decide por ellos, porque están inhabilitados, están amado hermano, quién sabe con alguna enfermedad y alguien más debe de tomar decisiones es por eso que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro Pedro ten cuidado porque cuando you know, ahorita que tú estás joven tú te ciñas y vas a cualquier lugar donde tú quieras pero más eh, mayor vendrá alguien y te va a seguir y te va a llevar a un lugar en donde tú tal vez no quieras ir y está hablando el Señor acerca de los momentos malos, de los días difíciles, cuando viene, amado hermano, eh, eh, la pesadez sobre nuestros ojos, cuando los párpados se cierran, cuando aparecen las arrugas, cuando la vejez viene a su vida, cuando ya no puede usted moverse por sí solo, alguien más viene y toma decisiones por usted. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Las decisiones que nosotros tomamos, Amado hermano, nos van a marcar ya sea eh, positivamente o negativamente en nuestra vida. La decisión que usted tomó, amado hermano, en esta mañana de venir a la casa de Dios, es lo que ha dado bendición a su vida durante lo que va de ese servicio. La decisión que usted tomó cuando usted era adolescente es lo que ha marcado su vida en la vida adultez. La decisión que usted tome ahora va a marcar su vida para el futuro. Muchas de las cosas no, no es Satanás el que trae cosas negativas a nuestra vida, pero muchas de las decisiones nuestras nos han afectado negativamente hasta el grado que ya mayores no podemos 
podemos salir del problema porque hubo un día, hubo un momento que tomamos una decisión fuera de la voluntad de Dios alguien de gloria al Señor aleluya y amado hermano lo que usted decida este día aleluya es lo que va a marcar su vida lo que usted decida en su corazón lo que usted decida hacer con su alma y Dios lo diseñó con ese fin, con ese propósito de que usted no se pierda, de que use la voluntad, aleluya, que use el libre albedrío para decidirse, buscar al Señor o para decidirse, irse con sus amigos, con sus, con, con sus viejos amigos que lo invitaban a una cosa, lo invitaban a otra, lo invitaban a los bares, lo invitaban a un padre, nunca se cansaba, amado hermano, es usted el que decide qué hacer con su vida, nadie puede decidir acerca de su salvación, es usted el que decide levantar hermanos delante del Señor y gozarse en la presencia de Dios operarse en una silla estético aleluya y dejar que los problemas le frustren su ministerio o su vida oh, es por eso que Josué y Caleb aleluya fueron más allá aquellos días se quedaron frustrados y dijeron ellos pueden más que nosotros son tan grandes son tan gigantes y nosotros somos como langosta delante de ellos amén, amén. amén. Pero un hijo de Dios nunca piensa de esa manera, no. nunca toma decisiones a la ligera. Un hijo de Dios siempre está buscando la presencia del Señor para ver si la decisión que va a tomar es conforme a la voluntad de Dios o si es movido con, 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 con puro a sentir carnal en su vida. Con tu sí, amén. amén. Amado hermano, es usted el que decide si se salva es usted el que decide el camino del Señor si usted decide estar en el mundo se va a perder si usted decide estar en la iglesia se va a salvar si usted viene a la casa del Señor con un corazón humilde con un corazón dispuesto y amado hermano a lo escogió estar en la llanura cerca de Sodoma y de Gomorra en donde había pecado en donde había maldad dice la palabra de Dios que había maldad en gran extremo por su parte Abraham escogió las murallas de, de Canaán, un lugar en donde el Señor ya había predestinado para él. El Señor le dijo a Abraham, Abraham sal de tu parentela y de tu tierra y ven a la tierra donde yo, donde yo te mostraré. Tierra que fluye leche y miel, tierra de bendición para tus hijos bendición para los hijos de tus hijos amado hermano es muy importante que usted sepa dónde se va a estacionar donde usted se va a parar donde usted el lugar que va a escoger para crecer y para llegar hasta el trono del Señor para que el Señor lo use para que el Señor llene aleluya su vida con la unción ¡Amén! alguien de gloria a Dios en esta tarde en todo caso amado hermano no es Dios el que nos condena a nosotros son nuestras propias decisiones muchos hoy día son el resultado de una mala o una buena decisión que tomaron aleluya tal vez usted ha visto estos signs estos pequeños rótulos aleluya cuando usted se conduce cuando usted llega a un hospital emergencia solamente no bloquee el paso Usted no se puede quedar ahí. No importa qué tan cansado esté. Aleluya. Usted no se puede quedar en esos lugares. Y me imagino que el Lord, quién sabe, él lanzó la mirada y dice la historia bíblica que empezó a ver que, que la llanura era rica, que había agua, que había pasto verde. Y empezó, quién sabe, a hacerse sueños, a hacerse metas. Tenga mucho cuidado porque si esa no es la voluntad de Dios, usted va a terminar, quién sabe, perdido. Aleluya, huyendo de su propia sombra, de sus propias decisiones. Pero aquel que sabe tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios es prosperado, es bendecido todos los días de su vida. Alguien de gloria a Dios con sus palmas, con sus labios. Aleluya. Y son sus decisiones lo que lo van a sentenciar para bien y para mal en esta vida. Eh, quién sabe, usted no puede hacer nada acerca del pasado las decisiones que usted tomó fueron tan duras, fueron tan difíciles y eso es lo que lo mantiene ahorita como está ¿cuánto dice amén? amén? aleluya usted quién sabe, toma una decisión ahora y tiene quién sabe eh, decisiones que tomar el día de mañana 
hey, you know, un futuro por el que pelear, por el que seguir adelante. En todo caso, amado hermano, es usted el que va a decidir. El Señor no condena a nadie. No. Hay muchos que dicen, oh, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué será que me sucede a mí? Si voy a la iglesia, si voy a, a los servicios de jubileo, si voy a los ayunos, ¿y por qué me está sucediendo a mí? Pero, amado hermano, quién sabe, a lo largo del camino, no importa cuánto tiempo se ha pasado en el Evangelio, pero si usted no pesó en la balanza de la voluntad de Dios sus decisiones, quién sabe, usted va a estar viviendo una vida marcada, porque no vino de los días antes de tomar decisiones, no le consultó al Señor antes de moverse del lugar y fue y se estacionó en un lugar prohibido. En donde usted no tenía que estacionarse y pensaba usted que estaba en la voluntad de Dios, pero más tarde con los años vino a entender que esa no era la voluntad de Dios, hay muchos que compraron casa, se involucraron en préstamos, sacaron grandes carros, amado hermano y con los años han perdido todo lo que tienen le voy a decir, no era la voluntad de Dios, nunca quien sabe dobló los días para consultar al Señor alguien dé un aplauso al Señor y cuando alguien no consulta al Señor se va a estacionar en uno de estos lugares prohibidos y algo va a suceder Abraham y Lot, su sobrino habían sido bendecidos, prosperados hasta en ese momento todo estaba bien, amado hermano estaban juntos y era Abraham quien tomaba las decisiones Lot no tenía por qué tomar decisiones Aleluya, era Abraham el que hablaba cara a cara con el Señor, como el que hablaba con un amigo, dice la Biblia. Amén. Es más, Abraham fue llamado amigo de Dios, amado hermano, pero llegó ese momento en que debía de tomar una decisión, ese momento en donde hay que, amado hermano, usted se siente tan tenso, tan eh, apretado entre la espada y la pared, y usted dice, ¿qué voy a hacer ahora? Y viene una persona y le aconseja de una manera, viene otra persona y le aconseja de otra manera, aleluya, y todos conforme a lo que ellos sienten, pero un siervo de Dios, antes de tomar una decisión, lo que hace es encerrarse en un cuarto, llevarse la Biblia y decir, Señor, háblale a mi vida, no quiero mover un pie, si esta no es tu voluntad, las jovencitas, no me quiero casar con esta persona, si no es tu voluntad, prepara mi esposo que cuide de mí, Señor, prepara mi esposa, debería de ser la oración de los jóvenes, una esposa que sea ayuda y novia. ¿Cuántos dicen a Amén. Si llega ese momento en su vida, va a llegar ese momento en su vida, en mi vida. Va a llegar ese momento en donde usted piensa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué está pasando? No tengo para pagar el carro. Y la señora de la renta está viniendo a cobrar. Y mi esposo ha perdido el trabajo. Le voy a decir, no se apresure. Algo va a suceder. Si esa familia se encierra sola con Dios y empieza a clamar y empieza a orar. Amado hermano, sométase a la voluntad de Dios. La Biblia dice... Aleluya, someterse a la voluntad de Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros, no importa cómo sea la situación, si su voluntad, si su decisión ha sido conforme a la voluntad de Dios, el Señor va a enviar a su ángel que lo saque de ese problema, que provea para su necesidad, no se desespere, si usted está seguro que está bajo la voluntad de Dios, el Señor va a abrir la ventana de los cielos y no importa que no tenga empleo, el Señor va a proveer un empleo para usted. Si el problema es cuando nos movemos fuera de la voluntad de Dios. Ajá. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Pero lo dice la Biblia que alzó sus ojos y miró a ese lugar, se veía bonito. Y le voy a decir, el diablo va a venir y le va a decir muchísimas cosas bonitas a su hombre. Sí, ¿verdad? Amén, amén. ¿Quién sabe? Sus amigos van a venir. Oh, tenía tanto tiempo de no verte. Tómate una cerveza, no tiene nada de malo. Ajá, es cierto sus amigas van a venir y van, van, van a querer introducir cosas paganas y malas en la vida que ellos han vivido y, y van a querer introducir el pecado en su vida, pero amado hermano, vengo a tocar la trompeta como dice la palabra de Dios a predicarle a alguien que no 
se mueva sino en la voluntad de Dios no sea que usted esté estacionándose en un lugar inapropiado no sea que el día de mañana se encuentre en un lugar peligroso con sus hijos, con su familia y en vez de crecer espiritualmente empiece a menguar empiece a tener ese canal espiritual porque no se movió conforme a la voluntad de Dios alguien de un aplauso fuerte al Señor Aleluya, aleluya. Si sí, era la voluntad de Dios que Abraham llegara a Canaán, esa fue la palabra que el Señor había hablado a Abraham antes que Abraham hiciera todo. Y note, hay siete cosas que Abraham tuvo que desprenderse y deshacerse. En la palabra de Dios el Señor lo lleva y, y para ser bendecido hay cosas que, que uno tiene que hacer, amado hermano. Amen. Aunque duela hay decisiones que hay que tomar, pero hay que estar seguro que es bajo la voluntad de Dios. No, amado hermano, por su parte escogió la llanura del Jordán, todo se veía bonito, todo se veía bien, no tiene nada de malo que te vistas así, no tiene nada de malo que te pongas, que te quites, que te cortes, que te hagas. Uh -huh. Final al cabo, lo que el Señor necesita es el corazón. Amén. ¿Cuánto dicen amén? amén. Y muchos, se han, ah, muchos han escuchado, es otro la están escuchando esa voz. Oh, no tiene por qué, esto no tiene nada de malo. Vestirme hasta aquí no tiene nada de malo. Ya viejas, ya viejos les agarraron de andar haciendo cosas, hermano Carlos. De vestirse con ropitas pegaditas y es. Y, ah, dicen amén. Amén. Se acabaron los amenes. Amén. Pero amado hermano, hay cosas que suceden y el enemigo va a venir y le va a decir, oh, no tiene nada de malo que dejes de ir el martes. Ahí vas el domingo y quédate en casa, ahí rascándote la panza, ve, renta un montón de películas y quédate ahí, compra palomitas y se va a ver bonito. ¿Cuánto dicen amén? amén. Se va a ver bonito y quién sabe, usted va a decir, sí, está bien, no tiene nada de malo. Pues amado hermano, tiene mucho de malo, porque las cosas empiezan de pequeño a grande, las cosas empiezan a crecer, usted deja de faltar un día a la iglesia, y amado hermano, usted nunca más va a volver a comerse esa comida, va a comer comidas similares, pero nunca más va a sentarse a comer ese plato. Es por eso que un hijo de Dios debe de estar siempre buscando el rostro del Señor, debe buscar excusas para estar dentro de la voluntad de Dios dentro de la casa del Señor y no excusas para no venir a la iglesia la gente va a venir no tiene nada de malo esto no tiene nada de malo lo otro déjate que sea aquí, déjate cortar allá y ponte aquí voy a decir una cosa, si el Señor lo que busca es el corazón uh -huh. y, y es muy cierto pero usted no puede decir que es santa o santo por dentro y esa santidad no sale por fuera Amén. usted no puede decir amado hermano, le voy a prender fuego a esta casa y cuando haya fuego ahí por lo menos humo va a empezar a salir de, de, de ese interior amado hermano y la gente va a decir algo está sucediendo está ah, quemándose algo allá adentro llamen a los bomberos, llamen a la policía lo mismo es cuando un hijo de Dios se mete en ayuno y oración busca la presencia del Señor empieza a salir unción su manera de hablar es diferente su manera de alabar al Señor es diferente, su manera de tomar decisiones, no es como lo es el mundo, no se deja llevar porque alguien le dice qué bonito está eso, qué bonito se mira, está bien, no, yo no dependo de comentarios terrenales, yo dependo de lo que el Señor piensa de mí, yo dependo de la voluntad de mi Dios, yo dependo de la voluntad, yo estoy aquí para buscar gracia delante de Dios, amén, porque yo sé que si hay gracia delante de Dios, amado hermano, todo va a estar bien. Señor, amén. Si sí, pasa muchísimas veces en nuestra vida, por diferentes razones, ¿no? como Lot y Abraham, van a haber discusiones, van a haber diferencias. Amado hermano, venimos y hacemos eh, decisiones que no han marcado, eh, nos han marcado todo lo largo de la vida. 
madres que han abandonado a sus hijos, hijos rebeldes que se han rebelado contra sus padres, les han maltratado verbalmente, físicamente. Tomar una decisión, amado hermano, debe de ser especial para un hijo de Dios. Debe de haber sometimiento delante del Señor. Número uno, lo que hay que hacer es orar con un, un tiempo prudencial. No doble rodillas simplemente y diga, ¿será que esté la voluntad de Dios? Sí, Señor, amén y amén. Gracias, una oración de tres minutos. Esa no es la voluntad de Dios. Amén, amén. amén. Un hijo de Dios debe de permanecer un tiempo prudencial orando por esa decisión. Señor, es tu voluntad que compremos la casa. Señor, es tu voluntad que compremos la casa. Pon señales. Haz algo, Señor, que nos indique lo que tenemos que hacer. Señor, es tu voluntad que, 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 que mi hija haga esto. Señor, es tu voluntad que mi hijo haga esto. Y debe de empezar a orar y a orar y hasta que no tenga la voz de Dios. No puede hacer ni mover nada, porque después vienen los años, dice la palabra de Dios. Y aquí de otro hay. Ay, ¿por qué dejé a mi hija hacer esto? Ay, ¿por qué dejé a mi hijo hacer esto? Ay, ¿por qué tomé esta decisión? Amén. Ese es en el mejor de los casos, en el peor de los casos, el hermano y el hermano llega a pensar que Dios mismo es el culpable de su situación. No nos engañemos. Aleluya, las decisiones que usted toma son los que, las que marcan su vida. Sí, verdad. No se engañe, no, me, no, no, no nos engañemos, amado. Dios no tiene nada que ver. Aleluya, si yo le busco, estoy tomando decisiones en la voluntad de Dios. Pero si yo no le busco, voy a tomar decisiones en mi propia carne. Amén. Cuando dicen amén, amén. denle un aplauso al Señor. Amado hermano y hermana. Hermanos que de la noche a la mañana han tomado una decisión de moverse. Me voy a ir de estado porque allá y la gente le va a hablar bonito, nadie va a hablar mal de eso. Cuando dicen amén, no, oh, vente para acá, aquí, wow, aquí vas a tener tratar. Es más, ya te tengo el trabajo. Y hermanos y hermanas que van ahí como, como becerros al matadero sin haber consultado al Señor. Viene donde el pastor, pastor, eh, ya decidí, eh, siento que es la voluntad de Dios. Ni una vez lo vi orando a las 5 de la mañana, llorando, Señor, es tu voluntad, no es tu voluntad. Habla mi vida, quiero saber, no me quiero mover, si no es tu voluntad. Y él viene diciendo, oí la voz de Dios, así es. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y amado hermano, este muchacho viene y toma la decisión y hace cosas en su propia carne, en la opinión de otros. Pese, amado hermano, lo que otra gente dice. Pese, no crea todo lo que la gente le diga. Pida dirección al Señor. Se mueven sin ser el tiempo de Dios. Note que el pueblo de Israel empezó a moverse cuando vio que la llama de fuego se movía. Empezaron a hacer sus maletas y dijeron, oh, esta es la voluntad de Dios. Yo no quiero separarme de esa bola de fuego. Y era la unción del Espíritu Santo la que los guiaba. Y amado hermano, yo personalmente no me quiero apartar de esa bola de fuego que me calienta por las noches. Aleluya, que me da fortaleza cuando ya no tengo fuerza. Esa bola de fuego, esa unción fresca que viene a mi vida cuando yo doblo rodillas. Yo no me voy a mover si no es la voluntad de Dios. Voy a pesar, voy a pesar mis decisiones en la balanza del Señor. Voy a esperar hasta oír la voz de Dios para moverme. Porque quién sabe, yo me voy a acercar a un lugar peligroso. Y mi vida se frustre. Y mi vida se ha, se ha amado hermano perdida solamente porque yo tomé una decisión equivocada deciden separarse, hay gente que, gente que por un problema decide separarse, decide divorciarse, sin antes haberle consultado al Señor, y los hijos son afectados directamente, sufren las consecuencias, solo porque una madre o un padre no supo tomar decisiones dentro de la voluntad de Dios. Amén, amén. Amén. Viene el palacio, empieza a maltratar y viola a sus hijos, a sus hijas, y se hace de su vida un solo desastre eso es lo que hace Satanás con nadie sí, que no pide dirección al Señor eso es lo que hizo Satanás con Lot 
aleluya amado hermano dice la Biblia que llegó eh, llegó una tribu y empezó a saquear todo y hasta lo, 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 lo detuvieron lo tuvieron retenido como rehén hasta que Abraham fue y se los quitó a ellos sí, amén. eso es lo que hace Satanás con aquel que no busca la presencia de Dios no diga usted oh Dios me habló si usted no ha hablado con el Señor amén no diga usted solamente porque alguien le está diciendo cosas al oído usted tiene que venir y escudriñar las escrituras y empezar a mirar qué es lo que este individuo me dice cada cuánto tiempo este señor busca de, la, busca de la presencia de Dios cada cuánto tiempo este hermano está orando, está ayunando porque viene él y me dice estas cosas yo tengo que empezar a pesar lo que él me dice tengo que empezar a escudriñar y contestarle con la palabra de Dios pero hermano, la Biblia dice que yo tengo que someterme para lograr bendiciones Denle la aplauso fuerte, Señor. Y en la vida vamos a encontrar estos los pequeños letreros que nos indican lugares y zonas en las cuales ni siquiera. Por tu llaga sanoso. 